Уникальный звук органа заполняет все вокруг. Эту музыку, а также традиции изготовления самих инструментов в Германии, возможно, внесут в список ЮНЕСКО. Этот вопрос комиссия организации решит уже в ближайшие дни. Заседание специального комитета проходит на южнокорейском острове Чиджудо. В Германии есть около 400 мастерских по производству органов, а также 2000 профессиональных мастеров. Плюс имеется 3,5 тысячи исполнителей на этом инструменте, играющих полный рабочий день и тысячи любителей. Владелец органной мастерской в Бонне говорит, что инструмент изобрели более двух тысяч лет назад. Моцарт назвал орган королем всех инструментов. Он определенно самый большой из них. И каждый орган уникален, поскольку его создают индивидуально под определенное помещение. Это очень особенный инструмент. Большинство старинных органов, на которых по-прежнему играют, находятся в европейских городах. В этой части света также создают рекордное количество новых инструментов и новых произведений. И лидером среди стран в этой области остается Германия. В Германии самая большая концентрация мастеров по созданию органов в мире. И это не без причины. Ведь это у нас были органисты Букстехуды Худы и Иоган Себастьян Бах. Они были ведущими профессионалами по игре на органе. Заявку в ЮНЕСКО подал член немецкого представительства организации Вольфган Кашуба. Говорит, признание поможет продвинуть органную музыку новой аудитории. Это означает, что создание органов, исполнение органной музыки и хоровое пение под орган окажутся в центре внимания. В наши дни интернет такой быстрый, что лучик света сразу озарит этот инструмент, который бывает размером с дом. В настоящее время список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО включает 365 позиций.